സി എം ഇയുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രസന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ഇയർ ബി എസ് സി എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻസ് ആയ നിമിഷ ശിവും പിന്നെ സൂര്യ സൂര്യ തങ്കപ്പനും ആണ് അപ്പം രണ്ടു പേർക്കും ആദ്യം തന്നെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നത് നിമിഷയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക് ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിമിഷ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പ്രസന്റേഷൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിമിഷയെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ മൈ നെയിം ഇസ് നിമിഷ ഷിബു ഫോർത്ത് ഇയർ ബി എസ് സി എം എൽ ടി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബി സി കോളേജ് ഓഫ് അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസ് ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റ് ദ ടോപ്പിക് കത്തീഡ്രൽ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കേഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാ അതിപ്പം യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള യൂറിത്ര ബ്ലാഡർ യൂറിത്ര യൂറിറ്റർ കിഡ്നി ഇതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മള് കത്തീറ്റർ ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മള് കത്തീറ്ററിന്റെ ഇൻസേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഈ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ യൂറിനറി കത്തീറ്റേഴ്സിന്റെ ഉപയോഗം മൂലമായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്തതാണ് കത്തീറ്റർ നമുക്കിപ്പോ കത്തീറ്റർ എന്താ നോക്കാം കത്തീറ്റർ ഇസ് എ ട്യൂബ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ബ്ലാഡർ ടു ഡ്രെയിൻ ദ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി അറ്റാച്ച് ടു എ ബാക്ക് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ യൂറിൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കത്തീറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഇൻഡ്വെല്ലിംഗ് കത്തീറ്റർ അതായത് കത്തീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ ബ്ലാഡറിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂറിൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കും ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ബാഗുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ ട്യൂബ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബെഡ് റിട്ടൺ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മേജർ സർജറീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർ കഴിഞ്ഞവരിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കത്തീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫിഗറിലുള്ള ടൈപ്പ് കത്തീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യലിംഗ് കത്തീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കത്തീറ്റേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് കത്തീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻഡ്യലിംഗ് കത്തീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കത്തീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കത്തീറ്റേഴ്സ് ദെൻ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നാണ് പ്രോലോങ്ഡ് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ആറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ടി ഐ കോഴ്സ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ആറ് ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ കത്തീറ്ററിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഓർഗാനിസം നമ്മുടെ ബ്ലാഡറിലേക്ക് കയറും അത് അവിടെ തന്നെ കോളനൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്നാണ് ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ അതെന്ന് പറയുമ്പം ഈ വുമൻസിന്റെ യൂറിത്ര എന്ന് പറയുമ്പം ഏനസിനോട് കൂടുതൽ ക്ലോസർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെരിയേനർ ഫ്ലോറക്കൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്ലാഡറിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കോസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്നാണ് കത്തീറ്റർ ഇൻസൈഡ് കത്തീറ്റർ ഇൻസേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിനുള്ളിൽ അല്ലാതെ അല്ലാത്തടുത്തൊക്കെ ഇപ്പം അത്ര സെപ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും എടുക്കാതെ അത്ര സ്റ്റെറൈൽ അല്ലാത്തടുത്തൊക്കെ വെച്ചാണ് കത്തീറ്റർ ഇൻസേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് യു ടി ഐ കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസ് പേഷ്യൻസിൽ എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് ഹൈ ഷുഗർ ലെവൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ബ്ലഡിലും യൂറിനിലും ഒക്കെ ഹൈ ലെവൽ ഹൈ ലെവലിൽ ഷുഗർ കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഷുഗറിന്
ഇക്കോളജി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ നോൺ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവോയ്മെന്റൽ പാതോജൻ അതിൽ വരുന്നതാണ് സ്യൂഡോമോണസ് കാൻഡിഡ കൊയാഗുലേസ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റപ്പലകോക്കസ് അസ്നിറ്റോബാക്ടർ മെത്തിസിലിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാഫോറിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന പാതോജൻസ് പിന്നെ അടുത്ത സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും യു ടി ഐയിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് ഒന്ന് ഫീവർ കാണും ചിൽസ് കാണും ന്യൂ കൺഫ്യൂഷൻസ് കാണും പിന്നെ പിബിക് ബോണിന് എബവ് ആയിട്ട് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിക്ക് അറൗണ്ട് പെയിൻ കാണും പിന്നെ നോർമലി ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അക്യൂ പെയിൻ കാണും സ്വെല്ലിങ് കാണും മെയിൽ ജെനിറ്റാലിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെൻഡർനെസ് കാണും പിന്നെ നമ്മൾ കത്തിയിട്ടിട്ട സ്ഥലത്ത് അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഫോർമേഷനും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പത്തോജൻസിസ് പത്തോജൻസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേഷ്യന്റിൽ നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ കത്തീറ്ററിന്റെ സർഫസിലായിട്ട് ചില കണ്ടീഷണൽ ഫിലിംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും യൂറിന്റെ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടീനും കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിപ്പോസിഷൻ ഈ കത്തീറ്ററിന്റെ സർഫസിൽ വരും അപ്പം ഈ കത്തീറ്ററിന്റെ സർഫസിൽ ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫിലിം ഫിലിമിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ മൈക്രോഗ്രാൻസ് വന്നിട്ട് അതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ അത് കുറെ പോളിസാക്രൈഡ്സിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതോജൻസിൽ ഒരു മേജർ ഒരു ഇതാണ് ഈ ബയോഫിലിം ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബയോഫിലിം എന്താ നോക്കാം ബയോഫിലിം ഈസ് ബോത്ത് ടെനേഷ്യസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജന്റ് ആൻഡ് ബയോഫിലിം ഈസ് generated by gram negative organism gram positive organism or yeast ee biofilm nu varunathu namukku gram negative organism gram positive organism pin yeast mokka generate cheyum pin idennu parayumbam nammude micro organism tende oru survival survival strategy aanu adayathu idu nammude body ide body ide edire defense mechanism tine edire ee organs ne protect cheyum pin anti microbial agents ne okke edire okke id act cheyum cheyum അതാണ് ഈ ബയോഫിലിമിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബയോഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിലെ സ്യൂഡോമോണ സേറോജിനാസ ഒരു അൺകോട്ടഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സിൽക്കൺ കത്തീറ്ററിൽ ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ ബയോഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റും സെക്കൻഡ് ഫിഗറില് സ്യൂഡോമോണ സേറോജിനാസ് തന്നെ എയ്റ്റീൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബയോഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇതിന്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എൻട്രി ഈ യൂറോ പത്തോജൻസ് എങ്ങനെയാണ് കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനിൽ അതിന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ലുമിനൽ കണ്ടാമിനേഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രാ ലുമിനൽ കണ്ടാമിനേഷൻ എക്സ്ട്രാ ലുമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ഇനോക്കുലേഷൻ വഴി അതിനെ കയറാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം പെരിനിയത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ കത്തീറ്റർ സർഫസിലേക്കും കയറാം ഈ രണ്ട് റൂട്ടിലായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ഡുമിനൽ കണ്ടാമിനേഷനിൽ ഓർഗാ യൂറോപ്പാത്തോജൻസിന്റെ റൂട്ട് ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻട്രാ ഇൻട്രാ ലുമിനൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യൂറിൻ കളക്ടിംഗ് ബാഗിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂറോപ്പാത്തോജൻസിന് എൻട്രിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് മെക്കാനിസത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്ട്രാ ലുമിനലും പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രാ ലുമിനലും എക്സ്ട്രാ ലുമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഔട്ട് സൈഡ് കത്തീറ്ററിന് വെളിയിന്ന് അതെന്ന് പറയുമ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ബയോഫിലിം വഴി അല്ലെങ്കിൽ എൻക്രസ്റ്റേഷൻ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീക്കൽ ഇൻകണ്ടിനൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം ഔട്ട് സൈഡ് കത്തീറ്ററിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇൻട്രാ ലുമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പം കത്തീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതൊന്നെങ്കിൽ ബയോഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കത്തീറ്റർ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഇപ്പൊ സാമ്പിൾ ബോട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനേഷൻ വരുമ്പോഴ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ട്യൂബിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനേഷൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ
ബോറിക് ആസിഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചോട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നേഴ്സിലായിരിക്കും യൂറിൻ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ നമ്മൾ അഞ്ച് മെത്തേഡിലാണ് യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ ട്യൂബിക് ആസ്പിറേഷൻ സെക്കൻഡ് ബാക്ക് സ്പെസിമെൻ അത് നമ്മൾ ഇൻഫെൻസിലും ചിൽഡ്രൻസിലും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മിക്സ്ട്രീം യൂറിൻ അത് നമ്മൾ ഡെയിലി റൊട്ടീനിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പെരിയൂറീത്രൽ ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വോയിഡ് ചെയ്ത് കളയും ദൻ പിന്നീടുള്ള യൂറിൻ ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ടെൻ എം എൽ സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടെയ്നറിൽ കളക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ക്ലീൻ ക്യാച്ച് പിന്നെ ഒന്ന് കത്തി ട്രേസ്റ്റ് ബിസ്മിൻ ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇനി കത്തി ട്രേസ്റ്റ് സ്പെസിമിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ധരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട നീഡില് സിറി ഒക്കെ വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കത്തിറ്റ ട്യൂബിങ്ങിന്റെ ട്യൂബിന്റെ റബ്ബർ പോട്ട് നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ വൈപ്സ് വെച്ച് നല്ലായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കത്തി ആ കത്തിറ്ററിന്റെ പോട്ടിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ നീഡില് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് വേണം യൂറിൻ എടുക്കാൻ അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ യൂറിൻ എടുക്കില്ല കാരണം ബാഗിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഫുൾ യൂറിൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കത്തിറ്റ് കത്തിറ്ററിന്റെ പോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാമ്പിൾ പോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂറിൻ എടുക്കാറ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ യൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിമിൻ കണ്ടർ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റും ദെൻ ലബോറട്ടറി അനാലിസിസ് നമ്മൾ ആബിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഡിപ്സ്റ്റിക് ഡിപ്സ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കെമിക്കലി ഇംബ്രിങ്ങിനേറ്റഡ് റിയേജന്റ് സ്ട്രിപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യുക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആയിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പി എച്ച് യൂറോബിൽ നോജൻ പ്രോട്ടീന് ഗ്ലൂക്കോസ് കീറ്റോൺസ് ഒക്കെ നോക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നമ്മൾ നൈട്രജൻ സോറി നൈട്രേറ്റും ഗ്ലൂക്കോസൈഡ് ടെസ്റ്റ് റൈസ് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് പിന്നെ റൊട്ടീൻ യൂറിൻ അനാലിസിസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂറിൻ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോർണിംഗ് സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നോക്കും ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ കിഡ്നിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എബിലിറ്റീനെ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിന് മാറ്റം അതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പിയറൻസ് അപ്പിയറൻസിൽ ക്ലൗഡി ആണെങ്കിൽ അത് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഇൻഡി ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ടെന്നല്ല ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും യൂറിനിൽ ഇപ്പൊ പി ഇപ്പൊ പി എച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വന്നും ക്ലൈഡ് ക്ലൗഡി ഫോം ആകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആൽക്കലൈൻ യൂറിൻ ആൽക്കലൈൻ യൂറിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പൊ ഫോസ്പേറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് ആയിരിക്കും ആസിഡ് യൂറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറേറ്റ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കളർ നോക്കും കളറിൽ പെയിൽ അല്ലോ ടു ആംബർ കളർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ യൂറിന്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓർഡർ നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫെയിൻറ് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഫ്രഷ്ലി വേർഡഡ് യൂറിന് പിന്നെ ഇപ്പൊ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പി എച്ച് നോക്കും അത് നമ്മള് യൂറിനിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കാനാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് നോക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം യു ടി ഐ ഒക്കെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉള്ള യൂറിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൽക്കലൈൻ യൂറിൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നോക്കും അതെന്ന് പറയുമ്പം റീനൽ ഡിസീസിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ നോക്കും അതും റീനൽ ഡിസീസിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ബയോ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അതിൽ നമ്മൾ നൈട്രേറ്റ് നോക്കും നൈട്രേറ്റ് ടെസ്റ്റ് നോക്കും ഇത് ഡിപ്സ്റ്റിക് റാപ്പിഡ് ഡിപ്സ്റ്റിക് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒര
പിന്നെ ബയോകെമിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് യൂറിയ നൈട്രോജൻ ടെസ്റ്റ് ക്രിയാറ്റിൻ ഒക്കെ ചെയ്യും അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീനൽ ഫംഗ്ഷനെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യും ബ്ലഡ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓർഗാനിസം ഏതാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യും അടുത്തതാണ് യൂറിൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അതെന്ന് പറയുമ്പം ട്രഡീഷണൽ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് മോർ ദാൻ ടെൻ ബേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് പെർ എം എൽ ഓഫ് യൂറിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബാക്ടീരിയൂറിയ എന്ന് പറയും പിന്നെ ചില ആർഗ്യൂ ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഇപ്പം ഹൺഡ്രഡ് കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് പെർ എം എൽ ഓഫ് പെർ എം എൽ ഓഫ് യൂറിൻ ആണെങ്കിൽ അത് സിംറ്റമാറ്റിക് ഫീമെയിൽ എന്നും ഇനി തൗസൻഡ് കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് പെർ എം എൽ ആണെങ്കിൽ അത് എസിംറ്റമാറ്റിക് മെയിലും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പം യൂറോപ്പ് അതോജൻ ആൻഡ് ദർ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റന്റ് പാറ്റേൺ അതായത് പല സ്റ്റഡീസും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഈ യൂറോപ്പ് അതോജന്റെ പ്രിവലൻസും അതിന്റെ ആന്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റന്റിന്റെ പാറ്റേണും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നടന്ന സ്റ്റഡിയിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസും കാണിക്കുന്നത് ആംബിസിലിൻ പിപ്പരാസിൻ ക്ലിൻഡാമൈസിൻ അമോക്സിലിൻ ക്ലൗന ക്ലൗലാനിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ട്രൈമെത്രോപ്രീം ട്രൈമെത്രോപ്രീം ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ യു യൂറോപ്പ് അതൻജൻസ് ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുമ്പം ഇക്കോളൈ പ്രോട്ടീസ് മിറാബിലസ് സ്യൂഡോമോണസ് എറോജിനോസ് ആൻഡ് എൻഡ്രോകോക്കസ് ഫീക്കാലിസ് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് കത്തീറ്റർ റിമൂവൽ അത് പ്രോംപ്റ്റ് റിമൂവൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ എസെറ്റിക് ടെക്നിക്സ് അതായത് യൂറിനറി കത്തീറ്റസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മെയ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് എടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് യൂസ് റെഗുലർ അസസ്മെന്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പം യൂറിനറി കത്തീറ്റേഴ്സ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഫോർ കത്തീറ്റർ മെയിൻ്റനൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഈ യൂറിൻ ഫ്ലോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടോ ക്ലോസ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആണോ ഉള്ളത് റൊട്ടീൻ ഹൈജീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേഴ്സസിന് സ്റ്റാഫിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇൻകൺവീനിയൻസ് കെയർ കെയർ പ്ലാനിങ് അതായത് ഇപ്പം യൂറിനറി റിട്ടൻഷൻ ഉള്ള പേഷ്യൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാണ്ടം കത്തീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ടോയ്ലറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസിനൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസേഷൻ കത്തീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേഷന്റെ സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോ നമ്മൾ എസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് വേണം എടുക്കാൻ പിന്നെ ഇപ്പം യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ബാക്ടീരിയമിയ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻസിഡൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം സിൽവർ അലോയിസ് കാത്തീറ്റർ വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇപ്പം ചില പേഷ്യൻസിനൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പം മോർ ദാൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഡേയ്സ് കൂടുതലും കത്തീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോജൻ കത്തീറ്റേഴ്സ് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ നല്ലതായിട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുക ഇത്രയാണ് കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പാത്തോജൻ കോമൺ പാത്തോജൻസ് അതിന്റെ പാത്തോജൻസിസ് ബയോഫിലിം ഫോമേഷൻ അതിന്റെ മെക്കാനിസം അതിന്റെ ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് പ്രിവെൻഷൻ ഇത്രയാണ് കത്തീറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേര് ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുക മാം ഞാൻ ഡയ ഡയറോസ്ലോകൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി
നഴ്സസും അതായത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഹൈജീനും ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കത്തീറ്റർ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോ കത്തീറ്റർ ആവുമ്പോ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേഷ്യന്റ് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഇതെന്താന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഓക്കെ നിമിഷ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേട്ടല്ലോ ഹലോ നിമിഷ പറഞ്ഞോളൂ ഡൗട്ട് ഡൗട്ടിന് ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ കേക്കുന്നില്ലേ ആ മിസ് കേക്കാം അപ്പം നമ്മള് ഈ കത്തീറ്റർ ബാഗ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് അതിന്റെ അതിന് പൊസിഷൻ നമ്മള് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഡ്രൈനേജ് ബാഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് ബ്ലാഡറിന്റെ മുകളിലും ഫ്ലോർ ലെവലിന് താഴെ ഒക്കെയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെയൊക്കെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ നോക്കുക ഹലോ മിസ്സേ ആ പറഞ്ഞോളൂ ആ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നേഴ്സിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്കത് പ്രോപ്പർ ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ദയാ മാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിമിഷ പറഞ്ഞ പോലെ യൂറിൻ ബാഗ് ബാഗ് നമ്മളൊരു പൊസിഷനിങ് ഉണ്ട് അത് അതിന് ഹൈറ്റിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമ്മള് റീ എൻട്രി ചെയ്യാൻ യൂറിൻ തിരിച്ച് ബ്ലാഡറിനകത്തോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അത് ഫ്ലോ തടസ്സപ്പെടാനും അവിടെ കോളനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മള് യൂറേത്ര വഴി യൂറിനറി ബ്ലാഡറിലോട്ട് കയറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്ലാഡറിന് താഴത്തെ ലെവലിലോട്ട് തന്നെ അത് നമ്മള് ബെഡിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും യൂറിൻ കത്തിയ ബാഗ് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കുളത്ത് പോലെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഹോൾഡറിലാണ് നമ്മൾ തൂക്കിയിടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് പേഷ്യന്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുന്നത് നമ്മള് കയ്യില് പിടിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എന്താണ് ബ്ലാഡർ ലെവലിന് എബവ് ആയിട്ട് ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പൊ അത് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് കത്തീറ്ററിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അതായത് ഓൾറെഡി യൂറേത്രയ്ക്ക് അകത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കത്തീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇപ്പം നമുക്ക് എണീറ്റ് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാക്ക് ആൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അത് ഇളകി എങ്ങാനും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പുറമേയുള്ള ഒരു പോർഷൻ അത് ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തോട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പോഷർ പുറത്തോട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ കൂടുതലായിട്ട് വരും ഇന്റേണൽ പോർഷന് അപ്പൊ അതും ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാവാറുണ്ട് ഈ പിന്നെ അവിടുത്തെ സ്കിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ സസപ്റ്റബിൾ ആവും ഈ ഒരു കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ദൂരി പോരുക റീഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്കിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ മ്യൂക്കോസ് മെമ്പ്രൈനിന് ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരികയും അവിടെ അത് കുറച്ചും കൂടെ സസപ്റ്റബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷന് അപ്പൊ അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പം കത്തിപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ കുറച്ചും കൂടെ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെന്റിനോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ചില ആളുകൾക്ക് കിടന്ന കിടപ്പ് കിടക്കാനും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് എണീക്കണം ഇങ്ങോട്ട് എണീക്കണം കാല് നിലത്തിട്ടിരിക്കണം അതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ചെറിയൊരു ബേണിങ് അത് കത്തിട്രൈസ് ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ ഒരു ബേണിങ് സെൻസേഷൻ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അവിടെ പെയിൻ പോലെ തോന്നും 
അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പേഴ്സ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കത്തിട്രൈസേഷന്റെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നല്ല അത് ഇൻഫെക്ഷന്റെ തന്നെ കാരണമാവാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാഗ് ഓവർഫ്ലോ ആവാതെ നോക്കുക അത് നമ്മൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയാ നോക്കണ്ട് കാരണം പേഷ്യന്റ് അങ്ങനെ കിടക്കണ സമയത്ത് യൂറിൻ ഐ ബി ഒക്കെ കിടക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ യൂറിൻ ബോൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കയറ്റും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്പുട്ട് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് യൂറിൻ ബാഗ് ഓവർഫ്ലോ ആവാതെ നോക്കുക യൂറിൻ ബാഗിന്റെ ആ ഒരു പ്രഷോട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യും കാരണം അങ്ങോട്ട് നമുക്കറിയാം ടാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോട്ടോർ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബാഗ് ഓവർഫ്ലോ ആവാൻ നോക്കുക അപ്പൊ അത് എന്നറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് മാറ്റാനായിട്ട് അവിടെ കൺസേൺ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ ശരണ്യ മാഡം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ആ ചോദിച്ചോളൂ മര്യാദജി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി എം എൽ ടി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ ബെഡ്റിഡൻ അടുത്തുള്ള പേഷ്യൻസില് പതിനാല് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സിലിക്കൺ കത്തീറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ കത്തീറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വല്ല സ്റ്റെറിലൈസേഷനോ അങ്ങനെ ക്ലീനിങ്ങോ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കത്തീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത് ഇടയ്ക്കുന്ന ഷവർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ കത്തീറ്ററൈസ് ചെയ്ത് വൺസ് കത്തീറ്ററൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കത്തീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം കത്തീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പൊതുവെ നമുക്ക് ഒരു അന്ന് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സിയുവിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത കത്തീറ്റർ തന്നെയല്ല പതിനാല് ദിവസം നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കത്തിറ്ററിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജ് ഇതേപോലെ തന്നെ കൊളനൈസേഷനും ബയോഫിലി ഇൻഫോർമേഷനും സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി സിക്ക് ആണ് അപ്പൊ അത് ബാക്ടീരിയമിയിലോട്ടൊക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചേഞ്ച് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടിന്യൂസ് സിമിലർ കത്തിറ്റർ ഇടാറില്ല അങ്ങനെ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടിയ ടൈപ്പ് ബയോഫിലിം ഫോർമേഷനൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കത്തീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ചെറിയ റേറ്റ് കൂടിയ കത്തീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോമേലായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് അതുപോലെ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം ഇത് യൂറിനറി ട്രാക്ടി യൂറിനറി കത്തീറ്റേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ചില ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളില് പിന്നെ അതേപോലെ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറെ കാലം നമുക്ക് ഇടേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പൊ വീടുകളിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവര് പാലിയേറ്റീവ് കെയറുകാർ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കത്തീറ്റർ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പോവാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടുത്തെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോട് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അവര് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഷവർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീണ്ടും അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു വീടുകളിൽ അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഈ പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കുറവാണ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റപ്പ് പോലെയല്ലല്ലോ പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലില് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് റീഇൻ
മാം ശ്രീത് വസൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ ബി എം എൽ ടി ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിലും ഒരേപോലെ ആണോ കത്തിറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ മീൻ പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ അതായത് എല്ലാ ഡിസീസിൽ നിന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി യു ഏത് രീതിയിലാണ് പേഷ്യന്റ് സിക്ക് ആവുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ടൈപ്പ് ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ ഇപ്പം യു ടി ഐ പോലത്തെ വേറെ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഒരുപോലത്തെ തന്നെ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണോ കത്തിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നിമിഷ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആണോ അല്ല അല്ല മിസ്സേ ശ്രീതു ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് മറ്റ് ഡിസീസ് ഇപ്പൊ ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻസിലും സെയിം ടൈപ്പ് കത്തിറൈസേഷൻ ആണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ മീൻ യൂറിനറി കത്തിറ്റർ ഇടുന്ന കാര്യമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആക്ച്വലി കത്തിറൈസേഷൻ യൂണറി യൂണറി കത്തിറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേഷ്യന്റിന് നാച്ചുറലി യൂറിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അതായത് ബെഡ് റെസ്റ്റിൽ വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഡിബിലേറ്റഡ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ പാരലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണോ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കത്തിറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ സർജറി കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ എണീറ്റ് നടന്നു പോയിട്ട് യൂറിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് അവരുടെ യൂറിനേഷന്റെ ടൈമില് ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഐ സി യൂണേഴ്സിനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് യൂറിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പേഷ്യന്റിന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കത്തിറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ബ്ലാഡറിനകത്തോട്ട് ഡയറക്റ്റ് യുറേത്ര വഴി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് അതൊരു അതിനകത്തൊരു നോച്ച് പോലെ ഉണ്ട് അത് കത്തിറ്ററിന്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് യുറേത്രക്ക് അകത്ത് ക്ലാമ്പിൽ കിടന്നോളൂ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങനെ ഊരി പോരത്തൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് അത് റിമൂവ് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബ്ലാഡർ ഫില്ലാവുന്ന ഒരു ബാഗ് ഫില്ലാവുന്ന സമയത്ത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ബാക്കി ഡിസീസുകൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മള് എന്താണ് പേഷ്യന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ കത്തിറ്റൈസേഷൻ നമ്മള് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിപ്പോ പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പോ വെന്റിലേറ്റഡ് പേഷ്യന്റ് വെന്റിലേറ്റഡ് പേഷ്യന്റ് ആവാം വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുന്ന ആളാവാം അതല്ല ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയാ കോമയിൽ കിടക്കുന്ന ആളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിംസ് എല്ലാം ഫ്രാക്ചർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആളാവാം അപ്പൊ എന്നുവെച്ചാൽ ആ സ്റ്റിച്ചും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എണീക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കത്തിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ സാധ്യതകളാണ് ഇതൊക്കെ ഡിസീസസിനാണ് നമ്മള് കത്തിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരൊറ്റ ചാനലല്ലേ ഉള്ളൂ യൂറിൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ യൂറിനറി പ്രാക്ടിക്കൽ കത്തിറ്റ് കത്തിറൈസേഷൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മള് സാമ്പിൾ കളക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് ബ്ലാഡർ കുത്തിയെടുക്കുന്ന സൂപ്പർ ആപ്പിറ്റ് ആസ്പിറേഷനും അതേപോലെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കത്തിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആസ്പിറേഷനും അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചത് അതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് സാമ്പിൾ കളക്ഷന്റെ കാര്യമാണോ അതോ ഈ ഐ മീൻ കത്തിറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസിന്റെ കാര്യമാണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ എന്താണ് ഡൗട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ണ്ടാവല്ല
ഹലോ നൽജിയ നിമിഷ നിമിഷക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ പറഞ്ഞു ഹലോ നൽജിയ ആ ചേച്ചി കേക്കാം ആ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നോട് പറയോ ആ ചേച്ചി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മള് ക്യൂറിനറി കത്തീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ കുറെ നാളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ പെയിൻ വരുമല്ലോ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് അതിന് വല്ല സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ പെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ കത്തീറ്റേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് വേറെ വല്ല മെത്തേഡും നമുക്കിപ്പോ സ്റ്റെറൈലായിട്ട് യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ വല്ല മെത്തേഡും ഉണ്ടോ നമുക്കല്ലാതെ ഇപ്പൊ കോമാ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് സുപ്രാപ്തിക്ക് ആസ്പിറേഷൻ വഴി എടുക്കാം അല്ലാതെ പിന്നെ കത്തിയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ചെറിയ പണ്ട് കാലത്ത് യൂറിൻ ബാഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കത്തിയിട്ട് ഇൻസേഷൻ അല്ലാണ്ട് നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള യൂറിൻ ബാഗ്സ് പക്ഷെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് അത്രയും സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഐ മീൻ പേഷ്യന്റിന് ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിലാണ് പുഴ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മീൻസ് പേഷ്യന്റിനെ യൂറിനേഷൻ ടൈമിൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിൻ കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള യൂറിൻ കളക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മറ്റേ ബെഡ് പാൻസ് ഒക്കെ പോലത്തെ യൂറിൻ കളക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നോൺ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കത്തിട്രൈസേഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ കത്തിട്രൈസേഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഇൻവേസീവ് കാര്യത്തിനെ പേടിച്ചിട്ട് നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇല്ല നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഐസിയൂല് കയറിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അറിയാം അവിടുത്തെ അവിടെ എത്ര സ്റ്റൈലായിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത അപ്പൊ യൂറിനൊക്കെ ലീക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ ബാക്ടീരിയ കോളനൈസേഷൻ വരും അത് പേഷ്യൻസിന് എല്ലാത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ലീക്വേജ് വരാതെ കത്തിപ്രൈസേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂറിൻ സ്റ്റെറൈലായിട്ട് തന്നെ മാറ്റാമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് ആ വേറെ വേറെ എന്താ പറയാ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള പെയിൻ ആണ് അത് കുറെ സമയം ഇടുന്ന സമയത്ത് ഏതായാലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് മൈക്രോ ട്രോമകളൊക്കെയാണ് ഈ പെയിൻ കൂട്ടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓൾറെഡി നമ്മളോട് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആയിഡിനും വിറ്റാഡിനും അതുപോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും മെഡിക്കൽ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ ആണെന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ വൺസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇൻഫെക്ഷനും വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് പേഷ്യന്റ് അനാഥ കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പെയിൻ ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും പേഷ്യന്റ് ആ കത്തിയിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആവണ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ മൈക്രോ ട്രോമാസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പെയിൻ ആണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വരിക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പേഴ്സണലിയും ചോദിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് നോസക്കോമിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യ ആണ് ഫോർത്ത് ഇയർ ബി എസ് സിമട്ടി സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂര്യ ആണ് ഓക്കെ വെൽക്കം സൂര്യ നിമിഷ സൂര്യനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സൂര്യ താങ്ക് യു മിസ് ഹലോ മിസ് കേൾക്കാം കേൾക്കാം സൂര്യ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മിസ് Good morning to all. I am Surya Thangapan, studying 4th year BSc MLT. Today I am going to say about prevention of nosocomial infections. What is the case of nosocomial infections in the last class? I will tell you about the case of nosocomial. comes from the Greek word nosocomial. That is nosocomial. It is the Greek word nosocomial. Nosos means disease. and comio means to take
ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ സൈറ്റ്സിലാണ് ഈ നോസക്കോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കോമൺ സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറിനറി ട്രാക്ട് സർജിക്കൽ വൂൺസ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് സ്കിന്നിലാണെങ്കിൽ ബേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ ബാക്ടീരിയമിയ എന്ന കേസിലായിരിക്കും ബാക്ടീരിയമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ ബാക്ടീരിയ കാണുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണത് പിന്നീട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്ട് ആൻഡ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അടുത്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണു വരുന്നതാണ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ നോസക്കോമിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ ബേസിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പോളിസീസ് ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റിയും ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ടീമും ഉണ്ടായിരിക്കണം ദ ബേസിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എനി ഗുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ റിമൈൻ വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പോളിസീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഓൾവേസ് അച്ചീവ് വിത്ത് ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ടീം ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ റെഗുലർലി മീറ്റ് ചെയ്യുക പോളിസീസ് ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും എങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷുഡ് മീറ്റ് റെഗുലർട്ടി റെഗുലർലി ടു ഫോർമുലേറ്റ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് പോളിസീസ് ഫോർ ദ ഹോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൺ ഓൾ മാറ്റർ വിച്ച് ഹാവ് ബിയറിംഗ് ഓൺ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ടു മാനേജ് ഔട്ട് ബ്രേക്സ് ഓഫ് നോസക്കോമിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ടീം ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഡോക്ടറിന്റെ ഗൈഡൻസിലായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ടീം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റ് വേണം പുതിയ പുതിയ പോളിസീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എപ്പോഴും മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റിനായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സർവേലൻസ് ഒക്കെ നടത്തുക ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും സേഫ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീമിന്റെ കീ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ നേഴ്സ് ആയിരിക്കും കീ മെമ്പർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു ക്ലോസ് വർക്കിംഗ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മൈക്രോബയോളജി ലബോറട്ടറി different clinical services laundry pharmacy and engineering ivarekke aayittu close relations ullayidondana ee member nu parayunnathu aduthana decontamination and sterilization sterilization ennu parayumbam physical or chemical process aanu adu oru bacteria complete complete aayittu destroy cheyum kudade bacteria present aayittulla spores vare destroy cheyum adutha method aanu decontamination decontamination ennu parayunna oru process aanu അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ആ ഏരിയയിലെ ഒബ്ജക്ടിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനേഷനെ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും അത് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ സിംഗിൾ യൂസ് സിറിഞ്ചസ് നീഡിൽസ് കപ്പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രൈനേജ് ബാഗ്സിന്റെ ഒക്കെ അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കുക കൂടാതെ അതിന്റെ റെഗുലർ സപ്ലൈസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അടുത്തത് വരുന്നതാണ് അസെപ്റ്റിക് ടെക്നിക്സ് A strict rules laid when leading the patients in the operation theater and other procedures such as wound dressing and insertion of IV and urinary catheters. If we go to the patients in the operation theater, we go to the wound dressing or insertion of IV in the chamber, infection control channel rules are strict tight and follow channel. It is important that we have cleaning and disinfection. ക്ലീനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ക്ലീനിങ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ആൻഡ് ലോണ്ടറി ഒക്കെയാണ് കെമിക്കൽ ഡിസിൻഫെക്ടൻസ് വോൾ ഫോഴ്സിലും ഫർണിച്ചറിലും ഫർണിച്ചറിലും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചില കേസിലൊക്കെ ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ ബോഡി ഫ്ലൂഡ്സ് ഒക്കെ സ്പില്ലേജ് ഉണ്ടാകാം അപ്പം ആ സ്പില്ലേജ് ഉണ്ടായ ബോഡി ഫ്ലൂഡ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ബോൺ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകാം അതുമൂലവും
ഈ ക്രൂഷ്യൽ ഏരിയസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോപ്പെഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ഒക്കെ ഹീറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡ്രൈ പ്ലേസസിലൊക്കെ വെക്കുക ഡിഷ് വാഷ് ഡിസിൻഫെക്ടൻസ് ബെഡ് പാൻ വാഷേഴ്സ് ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഇതുമൂലം മറ്റൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കിൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഈ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ഓർഗാൻസംസ് ആയ ഈ കോളൈ സ്യൂഡോമോണസ് ക്ലബ്ഷെല്ല പോലുള്ള ഓർഗാൻസത്തിന്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായ അതുമൂലം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിന് മാത്രമല്ലാതെ എല്ലാവരും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ശേഷവും കൂടാതെ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് വന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ പ്രാക്ടിക്കബിൾ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം അത് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഈ പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സോപ്പും വാട്ടറും ഉപയോഗിക്കുക അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് താം ടു താം പിന്നീട് ബിറ്റ്വീൻ ഫിംഗേഴ്സ് ബാക്ക് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ബേസ് ഓഫ് തംസ് ബാക്ക് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് ഫിംഗർ മീൻസ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് റിൻസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇതൊരു പിക്ചർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാതിരുന്ന ചില ഏരിയസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ മിസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഏരിയസ് ആണ് മിസ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി മിസ്ഡ് ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ലെസ് ഫ്രീക്വന്റ്ലി മിസ്ഡ് ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് വരുന്നതാണ് വിയറിംഗ് എ ഗ്ലൗസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക മെയിൻ ആയിട്ട് ചില ഡേർട്ടി കോണ്ടാക്ട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂറിനറി ക്യാൻസർ അല്ലെ ബെഡ് പാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്താൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ ചില ട്രാൻസിൻ ഫ്ലോറാസ് ഒക്കെ കോർണേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസിൻ ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മുടെ ഈ സ്കിന്നിന്റെ ഒക്കെ ഔട്ടർ ലെയർ കാണുന്നതാണ് അത് ചില ആളുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് കോളനൈസ് ചെയ്തിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവേഴ്സ് ടു വീക്സ് വരെ ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിൻ ഫ്ലോർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പ്രൊസീജിയറിലൂടെ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസിൻ ഫ്ലോറൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോറോ വൈറസ് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പോളിസീസ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും സർക്കംസ്റ്റാൻസും എക്കണോമിക് റിസോഴ്സിനും ഒക്കെ സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പോളിസീസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ട് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഡിസൈഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക പോളിസീസിൽ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഹീറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻസ് ലോണ്ടറി ക്രോക്കറി ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഫ്ലോഴ്സ് ആൻഡ് വോൾസ് ഒക്കെ കണക്കിലെടുക്കണം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാഫ് ആയാലും പേഷ്യന്റ് ആയാലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നു ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെറൈൽ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുക ഗ്ലൗസ് ഹെഡ് ഗിയർ ഫേസ് മാസ്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസേഷൻ്റെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധ ഇത് കുറയ്ക്കും പിന്നീട് വരുന്നതാണ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഇപ്പം പേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് എന്തൊരു കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് ഏത് എക്യൂപ്മെന്റ് ആയാലും നമ്മളത് ഡീകണ്ടാമിനേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിഫേർഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്
ഓക്കെ സൂര്യ നമ്മുടെ സൂര്യയുടെ പ്രസന്റേഷനോട് കൂടി ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മെഡി ടെക് ടോക് സീരീസിന്റെ ഒരു ആദ്യ സെമിനാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനമായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ ഇന്ന് ഇല്ല സാറിന് കോളേജിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാർ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാനിത് അപ്പോ നമുക്ക് പകരം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹരികുമാർ സാറിനെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ചില പോരായ്മകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഒരു വലിയ വിജയമായിട്ട് ഞാൻ തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ പുറകിൽ ശരിക്കും ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച നിലാ മാഡത്തിനോടുള്ള ഒരു അഭിനന്ദനം കൂടെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മൈക്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ അതായത് പെട്രോളജി ആണെങ്കിലും ബയോകെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് തുടരേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇത് വരും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതൊരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലൈബ്രറി ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മാറുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു എന്നും വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെഫറൽ സെന്റർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഈ വർഷത്തെ കുട്ടികളല്ല ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ല മറിച്ച് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ കോളേജിൽ ചേർന്ന് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ പോലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർത്തൽ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളെ ലൈബ്രറിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡിജിറ്റൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങളെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള യൂട്യൂബ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയുക അത് കുട്ടികൾ കാണുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് പക്ഷേ ആ ഒരു വിഷ്വൽ എഫക്റ്റും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനും അല്ലെങ്കിൽ പഠനം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഏതായാലും നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് ഇനിയും മറ്റ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും നമുക്കിപ്പം പോർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തേർഡ് ഇയേഴ്സും സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവൻ ഞാൻ പറയാം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ തന്നെ ഈ സെമിനാറിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും കാരണം ഒരു സെൽഫ് സ്റ്റഡിക്കുള്ള ഒരു ഒരു സാധ്യത അത് കൂട്ടി എടുക്കാൻ സാധ്യത അതായത് പണ്ട് ഈ പണ്ടെന്നല്ല ഇപ്പൊ എപ്പോഴായാലും കുട്ടികൾക്ക് ഈ സ്കൂൾ ഫീഡിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ടുപിടിപ്പിച്ച് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അവരായിട്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ച് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു സെൽഫ് എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതും ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം നാളെ ഇവരിവിടെ നിൽക്ക ഇപ്പൊ ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് പോയാലും അതിപ്പം ക്ലിനിക്സിലാണെങ്കിലും എവിടെയായാലും പ്രസന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ പ്രസന്റേഷൻസിന് നമുക്ക് വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പ്രസന്റേഷനും നമുക്ക് സ്കോറുകളും മാർക്കുകളും ഒക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഡിപ്ലോമ ലെവലിലാണെങ്കിലും ബി എസ് സിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യ
വളരെ നല്ല വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഹകരണമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇനി തുടർന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇപ്പം മെട്രോളജി മാത്രമല്ല പെട്രോളജി ആയാലും വേക്കൻസി ആയാലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ സെമിനാർ സീരീസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു ഇനിയും ഇത് സത്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേൽദോ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ലൈവ് ആവുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അതിന് അതിനോടൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരണം അതിനെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പറയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് അവർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അതൊരിക്കലും ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കരുത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് ഒരാൾ വിവരം വളർത്തുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടി എതിരായിട്ട് നമ്മുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും അവർക്കും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരും പഠിക്കും കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളും പഠിക്കും സോ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ലെവല് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം ഇത്തരം സെമിനാറുകളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള കരിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസുകളും എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇനിയുള്ള അടുത്ത സെമിനാറുകളിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് ഇത് മാറട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം താങ്ക് യു സാർ അമ്മ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു വലിയ വിജയ ആവട്ടെ ഇനി ഇനി വരുന്ന ബാച്ചുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സി എം ഇ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് കാരണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ സി എം ഇകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സി എം ഇ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഷമി സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെ വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനം കൂടിയാണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കും കൂടെ കാരണം നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി വിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് നോമൽ നോ നമ്മളെക്കാൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിങ് ഒരു പോയിന്റ് കൂടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇതുപോലെയുള്ള സി എം ഇ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് തരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ട്രെയിനിങ്ങുകളാണെങ്കിലും വർക്ക്ഷോപ്പുകളാണെങ്കിലും അപ്പോ ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ സി സി എം ഐകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സി എം ഇ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിൽ അപ്പം വെബിനാർസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പും മറ്റു കോളേജുകളിലെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ വെബിനാറുകൾ നമ്മൾ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വെബിനാറുകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ പുറത്തുനിന്ന് സാറന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഇത് വലിയ രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റട്ടെ ഈവൺ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും നമ്മള് ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ നടത്തുന്നത് തന്നെ ലൈവായിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ കോളേജുകളിലും കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭാവിയിൽ സാധിക്കട്ടെ അപ്പം അതൊക്കെ വലിയൊരു ഇന്നോവേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ഷന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ഒരു സെമിനാറെങ്കിലും എടുക്കാതെ ഇവർ പാസ് ഔട്ടായി പോകുന്നത് ഒരു വിഷമമാണ് കാരണം
ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ആവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ബാച്ചിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയും അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഡി ടോക് മെഡി ടെക് ടോക് സീരീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരിക മറ്റു ബാച്ചുകളും മുന്നോട്ട് വരിക നമുക്കത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മറ്റു കോളേജുകളെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ നടത്താനായിട്ട് ഇത് പറ്റട്ടെ അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എവിടെ പോയാലും ഏത് മത്സരങ്ങളിൽ പോയാലും ഈ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനം ആവട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ ആയിട്ട് നിൽക്കാനും ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പരിചയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ സെമിനാർ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും ഇതിന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വരും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഇതിനു മുമ്പും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അക്കാദമിക് ലെവൽ ആണെങ്കിലും ശരി അത് അല്ലെങ്കിലും ഈവൺ പ്രൊഫഷണൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായേ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം ഈ സഭാ കമ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഐ മീൻ സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരണം അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനം ആവട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞ ബാച്ച് ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ബാച്ച് അപ്പൊ അവർ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ഒരാൾ പോലും മാറി നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാച്ച് ആണ് ഇനി ഉള്ളവർ എല്ലാവരും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അത് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ഒരേപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് പോകാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും സ്ലൈഡ്സ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കണ്ട ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ബാച്ചുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാസ്ക് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടാസ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഡൈലൂട്ട് ആയി പോകും അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കാനും പറ്റും കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡിയാസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം സക്സസ് ആയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു മാം